ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಪರಮ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀಮದ್ ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿಹಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ವೇದ ವೇದ್ಯ ತೀರ್ಥರ್ ಉಡುಪಿ ಅಷ್ಟಮಠಂಗಳಿಲೆ ಸೋಧೆ ಮಠತ್ತಿನುಡೆಯ ಪರಂಪರೆಯಿಲೆ ಒಂದು ಮಹನೀಯರ್ ಶ್ರೀ ವೇದ ವೇದ್ಯ ತೀರ್ಥರ್ ಇವರುಡೆಯ ಕಾಲಂ ಆಯಿರತ್ತಿ ಐನೂತ್ತಿ ಮುಪ್ಪದಲ್ಲಿರಂದು ಆಯಿರತ್ತಿ ಅರುನೂತ್ತಿ ಪದಿನಾಲ್ಕು ವರೆಗೂ ಇರಂದ ಮಹನೀಯರ್ ಶ್ರೀ ವೇದ ವೇದ್ಯ ತೀರ್ಥರ್ ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷವಾಗ ವಾದಿರಾಜ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರ್ ಎಂದು ಒಂದು ವಾದಿರಾಜ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರ್ ಲಾಥವ್ಯರ್ ಸೊಲ್ಲಕೂಡಿಯ ಜುಗಣಸ್ಥರಾಗ ಇರಕೂಡಿಯ ಅಂದ ಮಹನೀಯರ್ ಮಧ್ವ ಮತ ಪರಂಪರೆಯಿಲೆ ಸೋದೆ ಮಠ ಪರಂಪರೆಯಿಲೆ ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರುಡೆಯ ಪೂರ್ವಾಶ್ರ ತಮಯನಾರೆ ಎಂದು ಒಂದು ಪೀಠಾಧೀಶರಾಗ ಬಂದು ಅಲಂಕರಿತಾರೋ ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರ್ ಅಬಡಿ ಮೊದಲ ಪೀಠಾಧೀಶರಾಗ ಆಚಾರ್ಯರಡಮರಂದು ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಏತ್ರಿಂಡು ಅಲಂಕರಿತ ಮಹನೀಯರ್ ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರ್ ಅಂದ ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರುಡೆಯ ಪರಂಪರೆಯಿಲೆ ಸೋದೆ ಮಠತ್ತೈ ಒಂದು ಅಲಂಕರಿತವರ್ ವಾದಿರಾಜರ್ ಅಂದ ವಾದಿರಾಜರಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪರಮಾಗ ಅಂದ ಒಂದು ಪೀಠತ್ತೈ ವಾದಿರಾಜರಡಮರಂದೇ ನೇರಡಿಯಾಗ ಪಾಠಗಳೈ ಪಡಿತ್ತು ಅವರಿಡತ್ತಮೇ ಅವರಿಡಮೇ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮತ್ತೆ ಏಟ್ಟು ವಾದಿರಾಜರುಡೆಯ ಶಶ್ರೀರ್ಯಾಣ ಬೃಂದಾವನ ಪ್ರವೇಶತ್ತೆ ಪಾರ್ತು ಅಂದ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯತೆ ಅಡೈಂದು ಅದಕ್ಕಪ್ಪರಮಾಗ ಅಂದ ಪೀಠತ್ತೆ ಏಟ್ರು ನಡತ್ತಿಯ ಮಹನೀಯರ್ ಶ್ರೀ ವೇದ ವೇದ್ಯ ತೀರ್ಥರ್ ಪಾಕ್ರು ಅಪ್ಪೇರ್ಪಟ್ಟ ಅಂದ ವೇದ ವೇದ್ಯ ತೀರ್ಥರ್ ಸೊಲ್ಲಿರಂದೋಂ ವಾದಿರಾಜರ್ ಅವರಕ್ಕೆ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮತ್ತೆ ಕೊಡುತ್ತು ಆಯಿರತ್ತಿ ಐನೂತ್ತಿ ನಾಪ್ಪದಲ್ಲೇ ವೇದ ವೇದ್ಯ ತೀರ್ಥರ್ ಅಬಡಿ ನಾಮಕರಣ ಬನ್ರಾರ್ ವೇದ ವೇದ್ಯ ತೀರ್ಥರ್ ವಾದಿರಾಜರಡತ್ತಲೆಯೇ ನೇರಡಿಯಾಗ ಪಾಠಗಳೇ ಪಡಿತವರ್ ಪೆರಿಯ ಮಹಾ ಪಂಡಿತರ್ ವೇದಂಗಳೆಯಂ ಮಹಾಭಾರತ ಮೊದಲಾನ ಇತಿಹಾಸ ರಾಮಾಯಣ ಮೊದಲಾನ ಇತಿಹಾಸಗಳೆಯಂ ಭಾಗವತಾದಿ ಪುರಾಣಗಳೆಯಂ ಆಚಾರ್ಯರ ಮಧ್ವರುಡೆಯ ಸರ್ವಮೂಲ ಗ್ರಂಥಗಳೆಯಂ ಟೀಕಾಚಾರ್ಯರ ಮೊದಲಾನ ಮಹನೀಯರುಡೆಯ ಟೀಕಾ ಗ್ರಂಥಗಳೆಯಂ ವಾದಿರಾಜರುಡೆಯ ಗ್ರಂಥಗಳೈ ನೇರಡಿಯಾಗವೇ ಪಡಿತ್ತು ಅವರಿಡಮರಂದೇ ಕೇಟ್ಟು ಪಡಿತ್ತು ಅಪ್ಪೇರ್ಪಟ್ಟ ಭಾಗ್ಯತೆ ಅಡೆಂದ ಮಹಾ ಪಂಡಿತರಾಗ ವಿಳಂಗಿಯ ಮಹನೀಯರ್ ಶ್ರೀ ವೇದ ವೇದ್ಯ ತೀರ್ಥರ್ ವೇದ ವೇದ್ಯ ತೀರ್ಥರ್ ಮಹಾ ತಪಸ್ವಿ ಅವರುಡೆಯ ಗುರುವಿನೊಡೆಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಕಟಾಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಣ ವೇದ ವೇದ್ಯ ತೀರ್ಥರ್ ವಾದಿರಾಜರಕ್ಕೆ ಮಿಗ ಪ್ರೀತಿಕರಮಾಣ ಅಂದ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮೇಲ್ಕೊಂಡಿರಂದಾರ್ ಎಪ್ಪೋದು ಜಪ ತಪ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳಿಲೆ ಪಾಠಗಳೇ ಪಡಿಕ್ರದಲೆ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನಗಳೇ ಸೇರದಲೆ ಪೂಜೆಯೇ ಪಂಡ್ರದಲೆ ಗ್ರಂಥ ರಚನೆಯೇ ಪಂಡ್ರದಲೆಯೇ ತನ್ನೊಡೆಯ ಆಶ್ರಮ ಕಾಲತ್ತಲೆ ಪೀಠಾಧೀಶರಾಗ ಗ್ರಂಥ ಕಾಲತ್ತಲೆ ಕಡಿತವರ ವೇದ ವೇದ್ಯ ತೀರ್ಥನ್ನು ಪಾಕ್ರು ಇವರುಡೆಯ ಮೊದಲ ಪರ್ಯಾಯ ಆಯಿರತ್ತ ಐನೂತ್ತಿ ತೊಂಬತ್ತ ಆರಿಲಿರಂದ ತೊಂಬತ್ತಿ ಏಳುವರೆ ಅಂದ ಒಂದು ಉಡುಪಿಯಲೆ ಇವರುಡೆಯ ಮೊದಲ ಪರ್ಯಾಯ ನಡೆದು ಅಂದ ಒಂದು ಕಾಲತ್ತಲೆ ಇವರ್ ವಾದಿರಾಜರ್ ಐಂದಾವದು ಪರ್ಯಾಯತ್ತೈ ಸೋದೆಯ ವೇಳೆ ಮೇಲ್ಕೊಂಡಿರಂದಾರ್ ಆನಾಲ್ ವೇದ ವೇದ್ಯ ತೀರ್ಥ ಸೊಲ್ರದು ಉಂಡಿ ಇದು ವಾದಿರಾಜರುಡೆಯ ಐಂದಾವದು ಪರ್ಯಾಯ ಅಬಡಿ ಎನ್ನಾಲ್ ವಾದಿರಾಜರ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಕಟಾಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಣ ವೇದ ವೇದ್ಯ ತೀರ್ಥರ್ ವಾದಿರಾಜರ್ ಎಪ್ಪೋದು ಅವರುಡೆಯ ಇರುಪ್ಪು ಅವರುಡೆಯ ಅವರುಡೆಯ ಅರುಗಾಮ ಇವರಿಗೆ ಇರಂದದು ಅಂದ ಭಾಗ್ಯಂ ಇರಂದದು ಅವರುಡೆಯ ಅನುಗ್ರಹಂ ಇರಂದದನಾಲೆ ಅವರುಡೆಯ ಅನುಗ್ರಹತ್ತಿನಾಲೆ ಇವರು ಪರ್ಯಾಯ ಪಂಡ್ರದನಾಲೆ ಇವರು ವಾದಿರಾಜರುಡೆಯ ಐಂದಾವದು ಪರ್ಯಾಯ ಮೇತವರ ಎನ್ನೋಡೆಯ ಪರ್ಯಾಯ ಅಪಡಿ ಸೊಲ್ಲಿಂಡದೇ ಕಡೆಯಾದ ಅಪ್ಪೇರ್ಪಟ್ಟ ಗುರುಭಕ್ತಿ ವೇದ ವೇದ್ಯ ತೀರ್ಥರುಡೆಯ ಗುರುಭಕ್ತಿ ವೇದ ವೇದ್ಯ ತೀರ್ಥರ್ ಅವರಕ್ಕಪ್ಪರಮಾಗ ಆಯಿರತ್ತ ಐನೂತ್ತಿ ಎಂಬತ್ತಿ ಐಂದಲೆ ಆಯಿರತ್ತ ಐನೂತ್ತಿ ಎಂಬತ್ತಿ ಐಂದಲೆ ಸರಿಯಾನ ಒಬ್ಬರು ಶಿಷ್ಯರೈ ತೆರೆದೆಡುತ್ತು ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ತೀರ್ಥರ್ ಅಪಡಿಂಗ್ರವರಕ್ಕೆ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮತ್ತೆ ಕೊಡುತ್ತ ಪಟ್ ಪಿನ್ನಾಲೆ ಬಡವರಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟತ್ತೆ ಕೊಡುಕರಾರ್ ವ
பிரம்ம பதவிக்கு தயாராக இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு அந்த ஒரு குழுவுக்கு ருஜுகணஸ்தர்கள் பெயர் அதாவது வாயு பதவிக்கு போய் அதற்கப்புறமாக பிரம்ம பதவிக்கு போக போறவா இந்த ருஜுகணஸ்தர்கள் நூறு பேர் அதிலே இப்போதைய பிரம்மா அடுத்த கல்பத்திலே மோட்சத்துக்கு போகிறார் இப்போதைய கல்பத்திலே அதாவது வாயுவாக வாயு பகவானாக இருக்கக்கூடியவர் முந்தைய கல்பத்திலே பிரம்ம பதவிக்கு வர்றார் அதே வரிசையிலே லாத்தவியர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ருஜகணஸ்தராக இருக்கக்கூடியவர் தான் வாதிராஜராக அவதாரம் செய்திருக்கார் அந்த பத்மவத பரம்பரையிலே சோதை மர பரம்பரையிலே இருந்து அப்பேற்பட்ட சாஸ்திர கிரந்தங்களை ரச்சனைகள் செய்த மகனீயர் வாதிராஜர்னு பார்க்கிறோம் அதே போல இந்த வேத வேத்திய தீர்த்தர் அந்த ருஜுகணஸ்தர்களிலே இவரும் ஒருவர் அதாவது இவர் கவ்யான்னு சொல்லக்கூடிய ருஜுகணஸ்தர் அதாவது இவரும் முன்னாலே வாயு பதவிக்கும் பின்னால் பிரம்ம பதவிக்கும் வரக்கூடிய அந்த யோகியத்தை புருஷர் இந்த வைத வைத்திய தீர்த்தர் அவருடைய குருவான வதிராஜர் தீர்த்தரும் கூட அப்படின்னு பாக்குறோம் அப்பேற்பட்ட வேத வைத்திய தீர்த்தர் இருந்த காலத்திலே அதாவது வாதிராஜர் தீர்த்தர் இருந்த காலத்திலேயே அவருக்கு ஒரு ஏகமூக்க பிராமணர் லக்ஷ்மிபதின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பிராமணர் சேவை பண்ணிட்டு இருந்தார் அவருக்கு காதும் கேட்காது வாயும் பேச வராது அப்பேற்பட்டவருக்கு இவர் அனுகிரகம் பண்றார் என்னன்னா அவர் வாதிராஜரிடத்திலேயே கேட்டு இருந்தாராம் எனக்கு சரியான ஒரு உபதேசம் ஆகணும் என்னுடைய சுரூப யோகியத்தை தெரியணும் வாதிராஜருடைய அனுகிரகம் ஆகணும் அப்படின்னு கேட்டு இருந்தார் வாதிராஜ தீர்த்தர் சசரீரியாக பிருந்தாவன பிரவேசம் பண்றார் பிருந்தாவன பிரவேசம் ஆனப்புறம் அவர் வேத வைத்திய தீர்த்தரிடமும் கேட்டு அவருடைய சிஷ்யரான வேத நீதி தீர்த்தரிடம் கேட்டு அந்த லட்சுமிபதிங்கிறவர் வாதிராஜர் இருந்த காலத்திலே அவருடைய வஸ்திரங்களை துவைத்து அந்த சேவையை பண்ணிட்டு இருந்த அப்பேற்பட்ட பக்தர் சிஷ்யர் ஆனால் காதும் கேட்காது வாயும் பேச வராது ஆனால் அவர் விசேஷமாக வேத நிதி திருத்திரிடத்திலையும் வேத வைத்திய திருத்திரிடத்திலும் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இருந்தார் அது மாத்திரமில்ல அந்த வேத நிதி தீர்த்தர் வேத வைத்திய தீர்த்தரிடம் பிரார்த்தனை பண்ணார் வாதிராஜரை தரிசனம் பண்ணணும் அப்படின்னு வேத வைத்திய தீர்த்தருக்கும் தன்னுடைய குருவான வாதிராஜர் சஷரீரியாக பிருந்தாவன பிரவேசம் ஜீவ உடல்நிலை எந்த ஒரு ராகவேந்திர குரு சார்பு பூமர் சஷரீரியாக பிருந்தாவன பிரவேச மந்திராலயத்துல செய்தாரோ அவருக்கு முன்னாலேயே மத்வ பரம்பரையிலே வந்த மகனியர்களிலே வாதிராஜ சஷரீரியாக பிருந்தாவன பிரவேசம் செய்தவர் அதை பார்த்த வேத வைத்திய தீர்த்தர் அதுக்கப்புறமாக வாதிராஜ தீர்த்தருடைய தரிசனம் தனக்கும் ஆகணும் அப்படின்னு அவருக்கும் ஒரு ஆசை இருந்தது ஒரு வேண்டுகோள் இருந்தது அதை வேதநிதி தீர்த்தர் முக்கியமாக அந்த லட்சுமிபதின்னு சொல்லக்கூடிய ஏற்றமுக பிராமணர் பிரார்த்தனை பண்ணார் அந்த இருவரின் பிரார்த்தனை கங்க இவரும் வாதிராஜ இடத்திலே பிரார்த்தனை செய்த கிணங்க வாதிராஜ தீர்த்தர் அனுகிரகம் பண்றார் ஒரு நாள் வந்து குறிப்பிட்ட காலத்தை குறிச்சு கொடுக்கிறார் அந்த ஒரு தினத்திலே ஒரு முகூர்த்த காலம் தரிசனம் தருவதாக வாதிராஜர் அவருக்கு அனுகிரகம் பண்றார் அதே நேரத்திலே பூதராஜர் அந்த ஒரு நாளிலே எந்த ஒரு நாளிலே வாதிராஜர் குறித்து கொடுத்தாரோ அந்த ஒரு நாளிலே வேத வைத்திய தீர்த்தர் அவருடைய பிரார்த்தனை கிரங்க வாதிராஜர் அனுகிரகம் பண்றார் அங்கே பூதராஜர் அந்த வாதிராஜருடைய பிருந்தாவனத்தில் மூடப்பட்ட கல்லை திறந்து உள்ளே வாதிராஜரை பூதராஜர் தரிசனம் பண்ணி கமிக்கிறார் அப்போ வேத வைத்திய தீர்த்தர் குடனிருந்த அவருடைய சிஷ்யரான வேத நிதி தீர்த்தர் அந்த ஏடமுக பிராமணனான லட்சுமிபதி ஆகியவருக்கு அந்த தரிசனம் ஆகிறது ஒரு முகூர்த்த காலம் அங்கே வாதிராஜரை பிரத்யமாக உள்ளே இருந்த அந்த பிருந்தாவன பிரவேசம் செய்த வாதிராஜருடைய தரிசனம் அங்கே அவருக்கு ஆகிறது அங்கே உள்ளே வாதிராஜர் எப்படி அவர் பிருந்தாவன பிரவேச காலத்தில் இருந்தாலும் அதே போல அந்த தேக காந்தி அந்த துளசி மாலை அந்த தேகத்திலே அவர் இட்ட நாம அங்காரட்சதை முத்திரையினுடைய கூடிய அந்த ரூப லட்சண சௌந்தர்யம் அப்பேற்பட்ட தேஜஸ்வியாக தியானத்திலே இருந்த வாதிராஜ குரு சார்பு பௌமரை தரிசனம் பண்றார் வேத வைத்திய தீர்த்தர் அப்பேற்பட்ட மகானுபாவர் வேத வைத்திய தீர்த்தர் அவர் மாற்றம் இல்லை உடனிருந்த வேத நிதி தீர்த்தர் தன்னுடைய சிஷ்யரான வேத நிதி தீர்த்தருக்கும் ஏடமுக பிராமணனான அந்த சிவிட்டு ஊமை பிராமணனான லட்சுமி பதி சொல்லக்கூடிய அந்த பக்தனுக்கும் பண்ணி வைக்கிறார் முன்னால இன்னும் சிறிது காலம் அந்த தரிசனத்தை தொடரணும் அப்படின்னு அவருடைய சிஷ்யர்கள் நினைக்கும் போது பூதராஜர் அந்த கதவை இழுத்து மூடி இடறார் ஏனால் வதிராஜர் எந்த ஒரு காலத்தை குறிச்சு கொடுத்தார் அந்த காலத்திற்குள்ள மாத்திரம் தரிசனம் அப்படின்னு பண்ணி கொடுக்கிறார் முன்னாலே பாருங்க எப்பேற்பட்ட அனுகிரகம் அந்த ஏட்டமுக பிராமணனை வேத வைத்திய தீர்த்தர் பிருந்தாவன பிரவேசம் ஆனப்புறம் வேத நிதி தீர்த்தர் அந்த பட்டத்துக்கு வர்றார் அந்த வேத நிதி தீர்த்தர் இருந்த காலத்திலே அந்த ஏட்டமுக பிராமணனுக்கு வேத வைத்திய தீர்த்தர் அந்த செய்து வைத்த அந்த வாதிராஜ குரு சார்பூமருடைய தரிசனத்தினுடைய பலனாக 
அந்த இடமுக பிராமணனுக்கு தினப்படியாக வாதிராஜர் பிருந்தாவன பிரவேசத்திற்கு அப்புறமாக ரச்சனை செய்த கிரந்தத்தை அவர் மூட பண்ண வைக்கிறார் என்ன கிரந்தம் அப்படின்னால் வாதிராஜர் பிருந்தாவன பிரவேசம் பண்ணப்புறம் அந்த சொப்னத்திலே அந்த ஏட்டமுக பிராமணனுக்கு தினப்படியாக தன்னுடைய சரித்திரத்தை சொப்ன பிருந்தாவனாக்கியான சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு கிரந்தத்தை விஸ்தாரமாக தினப்படியாக ஒரு ஸ்தோத்திரத்தை சொல்றார் சொப்பனத்திலே கண்ட கேட்ட ஸ்லோகத்தை மறுநாள் அவர் எந்திழுந்து தன்னுடைய குருவனிடத்தில சொன்ன நேரத்திலே அதற்கப்புறமாக அவருக்கு பேச வராது அந்த சொப்பனத்திலே வந்த ஸ்லோகத்தை சொல்வதற்கு மாத்திரம் அவகாசம் கொடுத்திருந்தார் வாதிராஜர் அந்த லட்சுமி பத்தின சொல்லக்கூடிய இடமுக பிராமணனுக்கு அது தினப்படியாக ஒரு ஸ்தோத்திரத்தை வாதிராஜர் சொப்பனத்திலே சொல்லி 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 அதிலே வாதிராஜர் தன்னுடைய சரித்திரம் தன்னுடைய ஸ்வரூபம் தான் லாதவியர் சொல்லக்கூடிய ஜுஜகணஸ்தர் அப்படிங்கிறதையும் அந்த லட்சுமி பத்தின சொல்லக்கூடிய அந்த ஏட்டபோக பிராமணன் அவர் வேறு யாரும் இல்லை முன்னாலே இந்திர பதவிக்கு வரக்கூடிய யுகத்தை புருஷர் அப்படிங்கிறதையும் பிரத்யமாக சொல்லி முன்னாலே நடக்கக்கூடிய பலவிதப்பட்ட பலதரப்பட்ட விஷயங்களை சோதை மடத்திலே நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை முன்னாலே உடுப்பி மடத்திலே நடப்பி கிருஷ்ண சன்னிதானத்தில் நடக்கக்கூடிய பல விஷயங்களை வாதிராஜர் அங்கே அந்த பிருந்தாவனாக்கியான சுப்ர பிருந்தாவனாக்கியான கிரந்தனத்தின் மூலமாக வெளிப்படுத்தறார் அதை அந்த அனுகிரகத்திற்கு பாத்திரானவர் அந்த லட்சுமி பத்தின்னு சொல்லக்கூடிய இடமுக பிராமணன் அவரே பின்னாலே இந்த சோதை மடத்து பரம்பரையிலே விஸ்வ பிரிய தீர்த்தர்னு சொல்லக்கூடிய மிக புகழ்பெற்ற மகா தபஸ்வி பாண்டித்யம் அப்பேற்பட்ட பகவத் அனுகு வரிவாயு குருகளுடைய அனுகிரகம் வாதிராஜருடைய அனுகிரகத்தை பெற்ற அந்த மகனிய விஸ்வபதி விஸ்வ பிரிய தீர்த்தர் உடுப்பியிலேயே பிருந்தாவனஸ்தராக இருந்த மகினியர் அந்த விஸ்வ பிரிய தீர்த்தராக அவதாரம் பண்றார்னு பாக்குறோம் அப்பேற்பட்ட அந்த விஸ்வ பிரிய தீர்த்தருக்கு பூர்வ அவதாரத்திலேயே பூர்வ ஜென்மத்திலேயே அந்த இடமுக பிராமணனாக இருந்த போது அனுகிரகம் செய்தவர் வேத வைத்திய தீர்த்தர் அவர் அந்த வாதிராஜருடைய தரிசனத்தை அவருக்கு செய்வித்ததன் மூலமாக முன்னாலே வாதிராஜருடைய சொப்பன பிருந்தாவனாக்கியானத்தை அவர் மூலம் வெளிப்படுவதற்கு ஒரு காரணமாக அமைந்தார் வேத வைத்திய தீர்த்தர் அப்படின்னு அவர் சரித்திரத்துல பார்க்கணும் அப்பேற்பட்ட அனுகிரகத்தை தன்னுடைய சிஷ்யருக்கு பண்றார் வேத வைத்திய தீர்த்தர் அதே போல வேத வைத்திய தீர்த்தர் முன்னும் அவருடைய மகிமைகளை சொல்லணும்னால் அவர் அவர் இரண்டாவது பரியாயத்தை பண்றார் பண்ண நேரத்திலே வெங்கடப்பா வெங்கடப்பா பணிக்குன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இக்கேரி அந்த பிராந்தியத்தினுடைய ராஜா அவர்கள் இவருக்கு ஹூவனகரேன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கிராமத்தை சாசனம் பண்ணி தானமாக கொடுக்கிறார் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி பதிமூன்றிலே அது அங்கு கல்வெட்டிலே குறிப்பி கிருஷ்ண மடத்திலே கல்வெட்டிலே பதியப்பட்டிருக்கு அந்த கிராமத்தை அந்த வேத வைத்தியத்தினுடைய பாண்டித்யம் அவருடைய தபசு அவர் அந்த ராஜாவுக்கு செய்த அனுகிரகத்திற்கு காணிக்கையாக அந்த ராஜா அந்த ஹூவிநகர கிராமத்தை எழுதி கொடுக்கிறார் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி பதிமூன்றிலே அப்படின்னு பாக்குறோமாக அந்த காலத்தில் வேத வைத்திய தீர்த்தருக்கு பிரதரப்பட்ட அரசர்கள் அந்த பூமியையும் நிலத்தையும் அந்த ஆபரணங்களையும் மடத்திற்கு காணிக்கையாக கொடுத்திருக்கார் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதே போல வேத வைத்திய தீர்த்தருடைய காலத்திலே உடுப்பி கிருஷ்ணம் அந்த ஒரு சன்னிதானம் முக்கியமாக கல் கல் கட்டடம் அதாவது கல்லினாலே அந்த ஒரு கட்டடங்களானது மீண்டும் அமைக்கப்பட்டு புனருத்தாரணம் செய்யப்பட்டது அதே போல அந்த கோவிலுடைய மேற்கூரையானது தாமரத்தினாலே அந்த மேற்கூரை அமைக்கப்பட்டு அங்கே கலச ஸ்தாபனம் செய்யப்பட்டு முக்கியமாக கிருஷ்ணனை மீண்டும் அங்கே புனப்பிரதிஷ்டையானது செய்யப்பட்ட காலம் வேத வைத்திய தீர்த்தருடைய காலம் அது வாதிராஜருடைய அனுகிரக பிரசாதத்தை பெற்று அவருடைய அனுமதியை பெற்று வேத வைத்திய தீர்த்தர் எந்த ஒரு கிரமமாக செய்யணுமோ அதை செய்வித்தார்னு அவர் சரித்திரத்தில் பார்க்கிறோமாக உடுப்பியிலே அந்த கல்லினாலே அமைக்கப்பட்ட அந்த கோவில் அந்த கோவிலுடைய மேற்கூரை தாமரத்தினால் அமைக்கப்பட்ட மேற்கோவில் அந்த மேலே அமைக்கப்பட்ட கலசம் கிருஷ்ணருடைய புனப்பிரதிஷ்டாபனம் இது எல்லாம் அங்கே பண்ணவர் ஸ்ரீ வேத வைத்திய தீர்த்தர் அப்படின்னு பார்க்கிறோம் அதே போல வேத வைத்திய தீர்த்தர் சொல்லியிருந்தோம் அவருடைய ஸ்வரூபம் அது அவர் ஜுகனஸ்தர்களிலே கவ்யான சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு ஜுகனஸ்தர் பர கூட்டத்தை சேர்ந்தவர் அப்படின்னு பார்க்கிறோம் அதே போல வேத வைத்திய தீர்த்தர் தன்னுடைய குருவான வாதிராஜருடைய ஸ்வரூப மகிமையை அறிந்தவர் ஸ்வரூப மகிமையை உணர்ந்தவர் அது மட்டுமல்ல அந்த ஸ்வரூப மகிமையை பிரகடப்படுத்தியவர் வெளிப்படுத்தியவர் பிரபலப்படுத்தியவர் வேத வைத்திய தீர்த்தர் பெருமிதமான குருபக்தி வாதிராஜர் மேலே வாதிராஜர் ருஜுகணஸ்தர் அவர் லாத்தவியர்னு சொல்லக்கூடிய ருஜுகணஸ்தர் அப்படின்னு 
விசேஷமாக அவருடைய பிருந்தாவனாக்கியானத்தில் அவரே சுப்பன பிருந்தாவனாக்கியானத்தில் சொல்லியிருந்தாலும் கூட வேதவேத்திய தீர்த்தர் அதை உணர்ந்து அறிந்து அதை கண்டு அவர் இருந்த காலத்திலேயே வாதிராஜரை பிரத்யட்சமாக பார்த்த மகனீருங்கிறதுனால அவரை பற்றியான வாதிராஜருடைய மகிமையை அவருடைய சுரூபத்தை வெளிக்காட்டியவர் வேதவேத்திய தீர்த்தர் அப்படின்னு பார்க்கணும் அதனாலே அவருடைய காலத்திலே ஒரு சம்பிரதாயத்தை கொண்டு வந்தார் அதாவது சமபூஜைன்னு சொல்லி அதாவது இந்த ருஜகணஸ்தர்கள் தான் சொல்லியிருந்தோம் வாயு பதவிக்கு வர்றார் வாயு பதவிக்கு இருக்கிறவர் தான் பிரம்ம பதவிக்கு வர்றார்னு புரதரதா சொல்றா வாயுதேவரே பிரம்மரு அப்படின்னு அதனாலே இன்றும் நம்மளுடைய தாரதமிய கிரமத்திலே பார்த்தால் பிரம்ம வாயுக்கள் சம கட்சத்தில இருக்கிறவர் தாரதமியத்திலே அது ருஜுகணஸ்தர்களுக்கும் பொருந்தும் அப்படிங்கிறது தற்பரியம் ஏன்னா ருஜுகணஸ்தர்கள் அனைவருமே அந்த இருநூறு கல்பம் அந்த சாதனையை செய்து ஒரு நூறு கல்பம் தன்னுடைய பிரம்ம பதவிக்காக காத்தன் இருக்கிறவர் ஏன்னால் நூறாவதாக இருக்கக்கூடிய ருஜுகணஸ்தர் அந்த நூறு பிரம்மாக்களும் தாண்டி அப்ப நூறாவது அந்த பிரம்மா தாண்டின அப்புறம் தன்னுடைய பிரம்ம பதவி அடைகிறார் அப்பேற்பட்ட சாதனையை செய்த அந்த பதவியை விறக்கக்கூடிய ருஜுகணஸ்தர்கள் ஒரே கட்சத்தை சார்ந்தவர் தான் அப்படி இருக்கும்போது அதை அறிந்து அதை அந்த தாற்பயத்திலே சமபூஜைன்னு சொல்லி வாதிராஜர் லாதவியர்னு சொல்லக்கூடிய ருஜுகணஸ்தர் அப்படிங்கிறதுனாலே அவரை வாயு பகவானுக்கு சமமாக அந்த ஒரு பூஜையிலே வைத்து ஹனும பீம மத்வாச்சாரியாரனுடனே சேர்ந்து செய்யக்கூடிய பூஜையாக ஒரு சம்பிரதாயத்தை சோதே மடத்திலே கொண்டு வந்தவர் அதாவது அவருடைய வாதிராஜருடைய பிருந்தாவன பிரவேசத்திற்கு அப்புறமாக அந்த ஒரு சம்பிரதாய பூஜையை கொண்டு வந்தவர் வேதவேத்திய தீர்த்தர் அது அவருடைய குரு பக்தியினாலே அவர் செய்த அந்த ஒரு பெரிய அந்த ஒரு சேவை அப்படின்னு அவருடைய சரித்திரத்துல பாக்குறோம் அதுபோல அவர் வாதிராஜருக்கு தினப்படியாக பராக் சேவையை கொண்டு வர்றார் அதாவது வாதிராஜர் தினமுமே செய்யக்கூடிய அந்த சாயங்கால பூஜை வாதிராஜருடைய பூஜை முதலான காலகட்டங்களிலே தினப்படியாக சாயங்காலத்தில் நடக்கூடிய பூஜையிலே விசேஷமாக வாதிராஜருக்கு பராக் சேவை அந்த பராக்குன்னு சொல்லி வியாசராஜருக்கு உண்டு வியாசராஜர் கிருஷ்ண தேவராயருடைய குகையோ கிருஷ்ண தேவராஜருடைய குகையோக பேடையை பரிகாரம் செய்ததுனாலே அவர் தினப்படியாக அந்த ஒரு தர்பாரடைய அமர்ந்த நேரத்திலே அந்த செவகர்கள் வியாசராஜருக்கு பராக்குன்னு சொல்லி அவரை கொண்டாடி புகழ்ந்து அவருக்கு சேவை பண்றார் அப்பேற்பட்ட அந்த பராக் சேவையை இங்கு வாதிராஜருக்கும் ருஜுகணஸ்தரான வாதிராஜருக்கு கொண்டு அந்த வரக்கூடிய அந்த ஒரு பிராக்சவியை செய்யக்கூடிய கிரமத்தை உருவாக்கியவர் வேத வித்ய தீர்த்தர் அப்படின்னு பாக்குறோம் அதே போல வாதிராஜருடைய மந்திரம் விசேஷமாக வாதிராஜ மந்திரம் சொல்லி அந்த பிருந்தாவனாக்கியான கிரந்தத்துல வர்றது அந்த பிருந்தாவனாக்கியான கிரந்தத்துல சொல்லப்படக்கூடிய வாதிராஜ தீர்த்தருடைய மந்திரமானது அந்த மந்திரத்திற்கு ரிஷி யார் அப்படிங்கும் போது அது வேத வேத்திய தீர்த்தரே ரிஷி அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஏனால் வேத வேத்திய தீர்த்தர் வாதிராஜருடைய மகிமையை அறிந்து உணர்ந்து அந்த வாதிராஜ மந்திரத்தினுடைய சித்தியை அவரே உணர்ந்து அனுபவித்தவர் சித்தி அடைந்தவர் அதனாலே அந்த வாதிராஜ மந்திரத்திற்கான ரிஷி வேத வேத்திய தீர்த்தர் அப்படின்னு பிரசித்தியாக இருக்கு அதனால வேத வேத்திய தீர்த்தரை ரிஷியாக நாம் வணங்கி வாதிராஜ மந்திரத்தை சொல்லக்கூடிய கிரமம் இன்றைக்கும் உண்டு அதே போல வேத வேத்திய தீர்த்தர் அப்பேற்பட்ட பலதரப்பட்ட மகிமைகளை காண்பித்து சொல்லியிருந்தது போல அவர் இருந்த காலத்திலேயே தன்னுடைய சிஷ்யரான வேத நிதி தீர்த்தருக்கு அவர் பீட்டத்தை கொடுத்து முன்னாலே ஆயிரத்தி அறுநூத்தி பதினாறிலே அதாவது ஆயிரத்தி அறுநூத்தி பதினாறிலே பிருந்தாவன பிரவேசம் பண்றார் இந்த ஒரு வாதிராஜர் மேலே அபரிமிதமான குருபக்தி வச்சுட்டிருந்த வேத வேத்திய தீர்த்தர் அந்த வாதிராஜ குரு சார்வபௌமருடைய மூல பிருந்தாவனம் இருக்கக்கூடிய பஞ்ச பிருந்தாவனம் அப்படின்னு பிரசித்தியாக இருக்கக்கூடிய அந்த சோதேவில இருக்கக்கூடிய மூல பிருந்தாவனத்தின் பக்கத்திலேயே ஆயிரத்தி அறுநூத்தி பதினாறாவது வருஷம் வதிர கார்த்திக மாச கிருஷ்ண பட்ச திரியோதசி அன்றைக்கு வேத வேத்திய தீர்த்தர் பிருந்தாவனஸ்தர் அங்கு ஆகிறார் அபிரவிதமான மகிமை கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி ஆறு வருஷங்கள் அவர் ஜீவனுடைய இருந்த காலம் அந்த எழுபத்தி ஆறு வருஷத்திலே அதுவும் சன்னியாசாசிரமத்திலே எழுபத்தி ஆறு வருஷங்கள் சன்னியாசாசிரமத்திலே இருந்த காலம் பரம எழுபத்தி ஆறு வருஷங்கள் சன்னியாசாசிரமத்திலே இருந்து தினப்படியாக சன்னியாசாசிரமத்தில செய்யக்கூடிய அந்த நித்தியப்படியான கர்மானுஷ்டானங்கள் ஜபத அனுஷ்டானங்கள் பாட்ட பிரவச்சனங்கள் கிரந்த ரச்சனை தீர்த்த யாத்திரை மூபோராக பூஜை 
குரு பகனியருக்கு செய்யக்கூடிய சேவை பூஜை கிருஷ்ணருடைய பரியாயம் இரண்டு முறை மற்றும் கிரந்த ரச்சனை சிஷியர்களுக்கு பாட்ட பிரவச்சனம் இப்படி தினப்படியாக பகவத் ஆராதனையிலேயே ஞான காரியத்திலேயே தன்னுடைய வாழ்க்கையை நடத்திய மகனியர் வேத வேத்திய தீர்த்தர் விசேஷமாக சொல்றது உண்டு அவர் கிரந்த ரச்சனையிலே தந்திரசார சங்கிரகம்னு சொல்லி ஆச்சாரியர் பத்தவருடைய சர்வமூல கிரந்தங்களிலே விசேஷமாக கோவில் நிர்மாணம் கலஷஸ்தாபனம் வாஸ்து பிரதிஷ்டை மற்றும் முக்கியமாக மகா மந்திரங்கள் சொல்லக்கூடிய விசேஷமான மந்திரங்களுடைய ஒரு ரச்சனை செய்யப்பட்டிருக்கு ஆச்சாரியர் மத்வராலி தந்திரசார சங்கிரகத்திலே அந்த தந்திரசார சங்கிரகம்னு சொல்லக்கூடிய கிரந்தத்திற்கு வியாக்கியானத்தை கொடுத்தவர் வேத வேத்திய தீர்த்தர் இன்றைக்கு நாம் நம்முடைய துர துர்போல் தௌர்பல்யம் அந்த கிரந்தம் நம்ம இன்னைக்கு கிடைக்கிறது இல்லை இப்படி எத்தனையோ மகனியர்கள் கொடுத்த கிரந்தம் இன்னைக்கு நமக்கு கிடைக்கல அதே போல இந்த கிரந்தம் நம்மளுக்கு இன்னைக்கு கிடைக்கல அப்பேற்பட்ட கிரந்த ரச்சனையிலையும் தன்னுடைய பங்களிப்பை கொடுத்தவர் வேத வேத்திய தீர்த்தர்னு பார்க்கிறோம் அப்பேற்பட்டவர் சொன்னது போல பதினைந்து வருஷங்கள் பீட்டத்துல இருந்து அலங்கரித்து எழுபத்தாறு வருஷங்கள் சன்னியாச ஆசிரமத்திலே தன்னுடைய நித்தியகர்ம அனுஷ்டானங்களை செய்து ஞான காரியத்தை செய்தின்ற வேத வேத்திய தீர்த்தர் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி பதினாறுல கார்த்திக மாச கிருஷ்ண பட்ச திரியோதசி அன்றைக்கு சோதேவிலேயே பிருந்தாவனஸ்தராகி இன்றும் வேண்டும் பக்தர்களுக்கு காமதியனு கற்பக வக்கியம் சிந்தாமணியாக இருந்து அனுகிரகம் செஞ்சிருக்கார் அப்பேற்பட்ட மகனியருடைய ஸ்மரணை அவருடைய சரித்திரம் அவர் காட்டிய குருபக்தி அவருடைய ஸ்வரூபம் அவர் ருஜுகணஸ்திரலே ஒருவர்னு சொன்னோம் அப்பேற்பட்ட ருஜுகணஸ்திராக இருக்கக்கூடிய கவியான சொல்லக்கூடிய ருஜுகணஸ்தராக இருக்கக்கூடிய ஸ்வரூப யோகியத்தை அவர் வாதிராஜ குரு சார்வபுரம் மேலே காட்டிய பக்தி உடுப்பி கிருஷ்ணனுக்கு அவர் செய்த அந்த ஒரு பூஜை இரண்டு வரியாய பூஜை மற்றும் வேத நிதி தீர்த்தம் மற்றும் அவருடைய சிஷ்ய பரம்பருக்கு அவர் காட்டிய அனுகிரகம் அவர் காட்டிய கருணை அவர் காட்டிய அவர் செய்த கிரந்த ரச்சனை பாட்ட பிரவச்சனங்களுடைய ஸ்மரணை அதுவே நமக்கு அப்பேற்பட்ட ஞானபக்தி வைராகியத்தை கொடுக்கக்கூடியது ஹரிவாயு குருகளுடைய அனுகிரகத்தை பரிபூர்ணமாக பெற்றுத்தரக்கூடியது ஆச்சாரியர் மத்வருடைய கிரந்தங்களையும் தீக்காச்சாரியர் உடைத்தர்களையும் அதிராஜருடைய கிரந்தங்களையும் இந்த ஜென்மத்திலே அணிந்து உணர்ந்து அனுசந்தான பூர்வக்கமாக அப்பேற்பட்ட ஒரு ஞானத்தை நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கக்கூடியது என்று சொல்லி அந்த அப்பேற்பட்ட மகனியருடைய சரித்திரத்தை அவருடைய மகிமையை அவர் காட்டிய குரு ஹரிவாயு குருகள் செய்த சேவையை ரெண்டு வார்த்தைகளை ஸ்ரீ வேத வேத்திய தீர்த்த குருவாந்தர்கத ஸ்ரீ வாதிராஜ தீர்த்த குருவாந்தர்கத பாரதிய ரமண முக்கிய பிராண அந்தர்கத அந்த உடுப்பி கிருஷ்ணனுடைய பாதார விந்தங்களிலே அவருடைய உபாசனா மூர்த்தியான ஹயக்ரீவ மூர்த்தியினுடைய பாதார விந்தங்களிலே அவருடைய மூலம் மற்ற உபாசனா மூர்த்தியான பூபராகனுடைய பாதார விந்தங்களிலே சமர்ப்பணம் செஞ்சுட்டு இருக்கோம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து